മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാത്ത രണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് അവയവങ്ങളെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരാം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാത്ത രണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് ആരാ പറയണത് ലോകത്തൊരിക്കൽ പോലും വാക്തത്തെ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് നാവാണ് നാവ് എല്ലാത്ത അവയവമാണ് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റോ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹരിയത്തിൽ കാണാം നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൂട്ടിയ തെറ്റുകൾ കാരണമാണ് ധാരാളം ആളുകളും നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു ഹോബിയാണ് ദൈപത്ത് പറയാ ഒരാളെ കുറ്റം പറയാ അത് ഉറക്കം വരൂല നമീമത്ത് പറയാ ഫിത്തിന പറയാ ഫസാദ് പറയാ കളവ് പറയാ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയോ രണ്ടാമത്തെ അവയവം ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ അവയവം ലൈംഗിക അവയവമാണ് അത് എല്ലാത്ത അവയവമാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗരതിയിൽ നിന്ന് സ്വയംഭോഗത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ആർത്തവത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള ബന്ധം ഹറാമാണ് ഗുദഭോഗം ഹറാമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം അതൊന്നുമില്ലാതെ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്ക് എത്ര ഗൗരവമാണ് ഈ രണ്ട് അവയവത്തെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക് തരട്ടെ പലരും അതിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ചിന്തിക്കും ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് പെൺകുട്ടിയാണ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി സൂറത്തുൽ ഖദർ ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ അലമാ എന്തിനത് ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് വലത്തേക്കാതിൽ ഇടത്തേക്കാതിൽ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കണം അതും സുന്നത്താണ് അതോടൊപ്പം ഈ നവജാത ശിശുവിന്റെ ചെവിയിൽ സൂറത്തുൽ കതർ ഓതണമെന്നാണ് ഉലമ വിശദീകരിച്ചത് എന്തേ ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ സൂറത്തുൽ കതർ കേട്ടാൽ ഫജർ <laughs> ഈ സൂറത്തൊരു നവജാത ശിശു കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ലോകത്ത് ജീവിതത്തിൽ വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാവലാണ് ആ കുട്ടിനാരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന പേടി വേണ്ട ആ കുട്ടി ഏതെങ്കിലും വൃത്തികെട്ട അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രേമ ബന്ധങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിയിട്ട് മാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന പേടി വേണ്ട പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാ പഴുതുകളും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നേരത്തെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടിയെപ്പോലും വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സുബാനുള്ള ആൺകുട്ടികളെ മാറ്റിക്കടത്താൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്തിനതൊക്കെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ കിടത്താതെ ആ കുട്ടിയെ മാറ്റിക്കടത്തണം ആൺകുട്ടിയാണ് 
അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ലൈംഗിക ചിന്തകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോ ആർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സംസാരത്തിൽ പോലും ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംസാരങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു ചെറിയ മക്കൾ കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് ടി വിയും സിനിമയും സീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലും ടാബും യൂട്യൂബും നെറ്റുമെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ലോകത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും ഈ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഷയവുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മക്കളെ തെർബിയത്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് الله توفيق ترتي لا اله الا الله محمد رسول الله